Ich, verstehe ich meine irgendwie so. Also ich freue mich schon, aber ich realisiere es noch gar nicht so richtig. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe, vom Sound her ist okay. Was geht? Oh, es gab ja. We live on the continent of Elios. Fire Emblem? Four realms surrounding Fire Emblem. Fire Emblem. Ich sehe Roy da unten rechts. A thousand years ago, our lands endured a vicious war with the Fell Dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us. Heroes known as Emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the Fell Dragon. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. Das wird wahrscheinlich ein komplett neues Fire Emblem, oder? Okay, das ist wahrscheinlich der neue Hauptcharakter, I guess. Okay, sieht actually ziemlich wild aus. Ich glaube, es ist komplett neues, ne? Smash Fighter Pass 3 wird angekündigt, Freunde. Oh, das ist Marv. Jetzt in der Fire Emblem Lore drin sein, das wär's. Fire Emblem Engage. You're awake! Huh? You're really awake, yeah? A thousand years? That's how long I've been asleep. What are those horrible things? Fire Emblem Leute, muss das bestimmt richtig cool sein gerade. Ich wünschte, ich würde euren Hype spüren. A member of a royal family of dragons revered as deities. The war. The fell dragon. Weber, du musst jetzt hier kurz alle hier so ein bisschen mithypen. Du musst jetzt sagen, wie Hype das gerade ist. Junge. Junge, sieht aus wie Genshin Impact. <lacht> Also die Grafik sieht schon... Let's go! Ja, ja, ja! Es sieht schon sick aus. Okay, ich verstehe auf jeden Fall das Engage-Tool schon mal. Okay, jetzt werden die so ein Superkrieger. Entschuldigung. Es sieht sehr sick aus. Es sieht sehr, sehr sick aus. Kann man echt nichts gegen sagen. Family Engage. 20. Januar schon. Krass. Ich wollte eben noch irgendwas sagen. Hab's vergessen, aber ey. Family ist cool. Kann man machen.最初にご覧いただいたのは、シリーズ最新作、ファイアーエンブレムエンゲージです。本作は通常版の他に様々な特典がセットになっています。ファイアーエンブレムエンゲージ。アートワークカートンスティールボックスオフカートンアートワークカ
Das sieht schon echt nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob es am, ob am Spiel selber liegt, aber ich glaube, ich habe davon ein bisschen was gesehen und es sah, glaube ich, auf dem PC einfach nicer aus. Alex, vielen Dank für deinen Reser. Freue mich, dass du nicht verstanden hast. Ich bin dir Dank, super Fischer. Dankeschön. Kuss, 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 kuss. Viel, viel, vielen Dank. Marco. <lacht> okay, okay, okay. Mal schauen, was ich damit anfangen werde. Ja, das ist eins dieser Horror-Games von Nintendo, glaube ich. Ich glaube, davon gibt es schon... Ey, Project Zero ist es, ne? Genau, Project Zero hat, glaube ich, schon damals auf... Oh, keine Ahnung, gibt es schon so viele äh, Games von... Mike, wie im Nacken für dein Breeze. Ich glaube, die sind sogar ziemlich gut. Ich glaube, Sui hat die... Ähm, hat die paar Mal gespielt damals auf seinem Kanal. Daher kenne ich die. What ancient rituals will be revealed? Also. Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse, launches for the first time in the West on Nintendo okay. Switch next year. There's a new hero who looks mechanical? Okay. Introducing volume two oh, of Xenoblade nein, okay, Moment, ich muss weggucken. Ach du Scheiße. <lacht> Ich glaube, es ist leider Poppy, aber ich will noch gar nichts davon wissen. Also ich denke mal, dass es Poppy ist. Warte, ich soll den vielleicht auch meinen Koffer rausmachen. Ich höre ja alles. Also ich glaube, es geht um Poppy und das ist ziemlich wild. Jetzt hier waren sie noch eine gute Frage. Ihr müsst zwischendurch hingucken, nicht, dass es vorbei ist. Challenge even stronger enemies to earn valuable accessories and special outfits. Junge, da muss ich kurz hinschauen. <lacht> More hero and gameplay additions will arrive in Volume 3. Volume 2 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass. Am 14. Oktober. Bis dahin habe ich Xenoblade gespielt, Freunde, ganz bestimmt. Get drawn into these Nintendo Switch games. Okay. Yo! Hä? Als ob ein neues Spongebob-Teil rauskommt, hä? Hä, wild? Schlacht um Bikini Bottom war übel nice. Wenn die das in dem Stil halten. Nice. Äh, Jojo. Fit? With familiar characters from Fist of the North Star. <lacht> Gut, auch nicht Jojo. <lacht> Leading you through various boxing drills. Also, oh, so, oh Gott, nee, ich glaube, bei mir soll alles passen. In battle mode or take on rivals in boss battles, including Jaggy. Fitness boxing, Fist of the North Star, launches Einfach on the Switch, Adventure. March 2023. Ich weiß nicht, Jojo, ja, ich weiß. This ain't your average dodgeball. Throw whatever you can at opponents in this hilariously hard-hitting party game. Okay, sieht ein bisschen funny aus. Das sieht actually echt funny aus. Ridiculous rules in Madcap Arena. Okay. Ich muss gestehen, das sieht echt ein bisschen funny aus. Okay. Plus, challenge up to six friends. Ich muss gestehen, das sieht echt ein bisschen funny aus. Online play. They won't even know what. Oh, ich warte schon so lange auf Tunic. Das wollte ich auch unbedingt spielen. Ich dachte mittlerweile, es wäre schon draußen, actually. Your only clue here is the manual. Traverse the island's interconnected realms to retrieve. Ich finde, es sieht so schön aus, das Spiel. Das haben die schon vor 15 Directs oder so mal gezeigt. Also es ist schon legit ultra, also schon ultra lang. PC und so ist schon raus. Okay, 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 okay. Ich glaube, das haben die auf der E3 vor zwei Jahren oder so angekündigt. Bei der letzten E3 auf jeden Fall. Ich glaube, da tippt mal rein. New Intel has arrived for these front mission remakes. 
full remix of two front mission hey fire emblem wir haben noch einen Teil raus, Herr, ja, Family Makers. <lacht> nice. Erst die Minuten um. Die ballern halt viel raus, ne? Also bisher hat mich noch nicht so viel gehuckt. Fire Emblem ist nice für die Fire Emblem Fans. Das hier ist auch nice für Fire Emblem Fans. Also bisher würde ich mir Tunic und dieses Partyspiel holen. Junge, die Bäume. Das Spiel kaufe ich mir nicht, das sieht ja scheiße aus. Sie Blade 3 Stuff, okay, true, 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 true. true. Junge, ein Remake von Front Mission 3, ja, geil. It's a wonderful life for a new generation. Harvest Moon? Nearly 20 years of beloved farming experience. Also das originale Harvest Moon. Das ist tatsächlich ziemlich nice, glaube ich. Hä, hey, warte. Das ist das Remake von der Gamecube. Ich habe das Spiel geliebt, Junge. Das war mein absolutes Lieblings Harvest Moon. Das ist so nice. Legit, das ist so sick. Das ist sogar die Musik aus dem alten Harvest Moon. Ich liebe das. Da gibt es dann noch die Blonde und die Blauhaarige neben der Braunhaarigen. Das ist legit so sick. Das ist ja ultra sick. Ich werde mir das safe holen. Safe. Nee, 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 Simon, glaub mir. Das hat, also für mich hat es nochmal eine krassere Verbindung, weil ich habe das Spiel damals, das kam auf der Gamecube raus. Ähm, habe ich so geisteskrank gesuchtet. Und es hat ein bisschen einen eigenen Touch, äh, finde ich auf jeden Fall. Hey, Splatoon 3. <lacht> Echt so. Sind es die neuen Squid Sisters? Wenn ja, ich habe noch fast gar nichts von Squid und 3 mitbekommen. Junge, da hinten ist ja ein Rochen. <lacht> Als ob es mittlerweile drei verschiedene Sachen gibt. Ich habe gerade Mutter gelesen. Wirst du deine Mom mit auf eine einfache Insel nehmen? Ja, als ob es drei gibt. <lacht> heißt der wirklich so? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das wäre weird, wenn nicht. Immer war Schere, Stein, Papier. Die junge Stein hat ja safe gewonnen. いかがでしたか皆さんは無人島に何を持ってきますか私はもう決めています皆さんもぜひ参加してください次はこちらの映像をご覧ください皆さんもぜひ参加してください次はこちらの映像をご覧ください次はこちらの映像をご覧ください次
Das sieht halt so gut aus, ne? Let's go, Terminus. 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 Let's
Restore peace between humans and monsters. Junge, jetzt ist die Hälfte vorbei, ist krass. Rune Factory 3 returns oh, Rune Factory. On Switch. Take a break from quests to chat with the locals, cultivate crops and care Sie ganz for aus. <lacht> Among other relaxing activities. You can also Wo, wann kam Rune Factory 3 damals raus? Ich glaube auf dem DS oder so, ne? Oder 3DS. Ich meine, da ist okay. Aber so auf der Switch sieht es echt scheiße aus. Aha, heiraten also. Oh Rune Factory 4? Plus, a new Rune Factory series will launch in the future. Okay, wenn es wenigstens dann so ein bisschen nice aussieht. Oh, okay, 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 okay. Stadium, 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 Stadium. Pilot Wings 64. Okay. Pilot Wings ist auch schon mal ein Spiel. Mario Party. Nice, sehr nice. Mario Party 2. Auch sehr, sehr nice. Mario Party 3. Auch sehr nice. Yes, let's go! Pokémon Stadium 2! Ich meine, ich habe eh eine N64, aber es ist trotzdem nice. Es ist trotzdem nice. Geil! 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 Sehr, sehr geil! Sehr, 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 sehr geil! Oh, and there's one more game we should mention. Okay. Oh, Metroid. Ah, nee, <lacht> James Bond. Aber oben links war das Metroid-Logo. <lacht> Junge Golden Eye, mein Arsch, Alter. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> Metroid, by the way. Cold Eye war, glaube ich, damals eines der beliebtesten N64 Games. 00 Samus. <lacht> mein Lieblings-Metroid, James Prime. Als wollte das Octopath Traveler sein. Spoiler. Ist es nicht. Various Daylight launches on Nintendo Switch later Kommt heute raus, chillig. Ist auch von Square Enix, aber wild. Warum ist alles so scheiße aus? A malfunction causes you to crash land on a strange planet. Build a new Junge, rocket from software. from scratch in this sim game. Ach nee, das Spiel hieß Factorio, oder? Scour the planet for materials. Ja, heftig. Then build machines to refine them into various resources. Ja, man. Eventually, you'll construct multiple production lines like these. Ja, man. But the planet's creatures will attack, so keep them at bay. Factorio ja. launches on Nintendo Switch October 28th. Du hast nichts verpasst, du hast nichts. Außer du hast Stadium verpasst. A young girl named Iv visits an art museum with her parents in this 2D exploration adventure. Play She wanders to a music gallery by the artist Guertena until one particular piece draws her in. Your Undertale. Will she be able to safely return okay. to her own world? Every gruselig. decision affects her fate in Ib. Launching on Nintendo Switch Spring 2023. <lacht> What the fuck? Mario Strikers Battle League Football featuring action for up to eight players locally on one console okay. is getting a second free update. Was ist Update Welle 2? Oh, okay. Okay. Sag auf jeden Fall für den Resub, super appreciate, danke schön. Ja, die kommen auch schon längst überfällig. Also ich höre mir das Spiel immer noch nicht, aber die zwei sind schon sehr nice. Also super, super appreciate. Ja, ist okay. The final summer begins. Is this Genshin Impact? No, no. Yokohama's to. Doko made mo mabushikate. How is this? Sozo shi ano natsu ga hajimaru. Does it actually go cool out? When strange islands suddenly appear, Risa and friends set sail to investigate in order to protect their homeland from impending danger. Sprawling landscapes set the stage. Does it actually go cool out? Retalk. 
Freely explore this vast world and forge your own path in this charming. Junge, man kann auf Delfin reiten. Eleven heroes from all walks of life will join your party. During battle, work with your allies to activate various skills, which can be swapped out when needed. Teamwork is paramount. Hey, from the white spy, endlich. Also ich sag's, es ist. Ich will mir vielleicht überlegen, das Game zu holen und vielleicht mal wieder privat ein Videospiel zu spielen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Anime-Frauen, Weebo sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was soll ich sagen, Freunde? Ich bin einfach gestrickt. <lacht> oh ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig. Was für auf zwei Strecken, Junge. Was für zwei Strecken. Ja, ist cool. Was kommt noch? Halten diese allgemein so ein bisschen winterlich? Oh, oh, nice, 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 nice. Gute Strecke, gute Strecke. Gumo Elfan, gute Strecke. Nice, 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 nice. Sieht auch sehr cool aus, actually. Die Winterstrecke. Okay. 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 Was? Schlossgarten ist ja übel geil. Schlossgarten, ja, übelst nicht. Ich trage bei der Wende, wo es keine Sorge haben, bevor jetzt hier gleich die Leute aufmachen. <lacht> oh, okay. Ja. Noch was? Cool. Also ich zock immer noch Switch Sports, bin ich ehrlich. Das ist sehr cool. Dauert aber auch lange, um Golf zu entwickeln, bin ich ehrlich. The Rock. Chris Pratt. Fast. <lacht> oh, Mario. 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 Doch, Chris Pratt. <lacht> Oha! Die eröffnen auch eins in Kalifornien. Okay, und wann in Berlin? Oh, Pikmin 4! Okay! 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 Ah, als ob die jetzt über Pikmin Blumen sprechen. Habt ihr mitbekommen, dass Niantic ein Marvel-Game rausbringt? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie das Spiel wieder rausnehmen, weil es keiner mehr spielt. <lacht> ja, das gibt schon lange, Felix. Ich folge der Vierte. Nein, das ist das ist sehr cool. Ich bin das Lich für die Irgendwer. Weiß ich nicht. Ich nicht. Weiß ich nicht. Also das Harry Potter Game von Niantic wurde ja, glaube ich, eingestampft. Ich sage es schon, sieht schon eigentlich wirklich süß aus. Kann man echt keine Augen drauf machen. Es sieht legit wirklich süß aus. Aber... Ja, ja, safe, ein Kopf safe. Aber I don't know. <lacht> Gamer, weird flex. Weird flex. Ich bin ein wahrer Pikmin-Go-Grinder, der Miyamoto. <lacht> Ja, 
持っているだけでも楽しめるゆるい遊びですのでぜひダウンロードしてみてくださいさてこっからが本題いや、ピンフィアこれをご覧くださいピクミンフィア That's actually nice That's actually nice ピクミン3しょんフィルツーランゲーゲビーズン Yes, 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 yes. <laughs> This was? Bisschen viel haben die gezeigt. So, this. Sweeney, Pikmin Foga, Pikmin Foga, Nenni, Tojo Schmas. Yo, a good idea, Tina, so be a Miss Dekima Senga, Onoyoni, Jimen, Nichikai, Pikmin, no Stendemo, as very in Animaseo. Ste, a Tarashi, Tismo, Skrim. とても操作がしやすいものになったのでピクミンシリーズの最大の遊び段取りマネジメントの戦術により集中して遊べますピクミン4をお楽しみに That's cool. 小泉さんありがとう宮本さんこちらこそありがとうございましたピセパーベンガーションだバイグビーズご覧ください Ich möchte meine Aussage wieder zurücknehmen. Junge, das ist wie als würde ich mir halt einen neuen FIFA-Trailer anschauen, so. Was soll ich tun? Nein, es gibt eine neue Season, stand da gerade. <lacht> es gibt Season Passes. Oh nö. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Can you survive the season of death? Habe Stella. Ja, schon wieder ein Farmgame. Das ist also jetzt okay. Das ist doch jetzt langsam auch mal ein bisschen krass, oder nicht? Sieht auch wieder gut aus, aber... Allies with different motives will join your cause. While facing the truth of this ill-fated world, after this presentation, a demo-fated world. After this presentation, a demo containing the opening days of your farm's first season will be available on Nintendo eShop. Save data can be transferred to the full game once purchased. Sieht echt schon ein bisschen cool aus. Launches on Nintendo Switch. I have to switch all the way up on Scranix. Ah, Bayonetta, okay, 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 okay. Also, es gibt zwei Optionen für das letzte Game am Ende. Entweder Zelda oder Mario, sage ich. Umbra Witch Bayonetta was revived in the present day. In the first Bayonetta game, she clashed with angels to recover her lost memories. And in the second, confronted demons to save her best friend. Now, in this third installment, She'll fight to protect the world from the sudden man-made bioweapons called homunculi. Why is she now on the undertitle down below? What is this? She's gone from fighting for herself to fighting for others to fighting for the world. Those who have overcome their past histories with Bayonetta to fight alongside her include the journalist Luca. Hello, Luca. And another Umbra witch, Jean. New ally Viola also joins in on the action. Wiped out for good. A hair raising, demon summoning, globe trotting adventure awaits in Bayonetta 3, launching on Nintendo Switch October 28. 28 October. Yo, this is the next month. What the fuck? On Nintendo eShop. 
After today's Nintendo Direct, a new trailer delving more into game oh, will launch on our official YouTube channel. A dark fantasy mystery abounds from the creators of Danganronpa. Okay. Das kommt unerwartet. Welcome to the city of perpetual rain. Many cases remain unsolved in this corporate controlled metropolis. Those who investigate are called master detectives who come from all around the world. Läuft halt auch einfach dann ein paar Musik. Meet Yuma, an amnesiac detective. Persona Rompa, echt so. <lacht> Shinigami, the spirit haunting him after their pact. Dive into these unsolved cases as a trainee at the detective agency. Thoroughly inspect each crime scene to gather clues and evidence. When you're ready, das ist ganz cool. Shinigami will conjure a realm tying the crime scene to the truth. A mystery labyrinth. Overcome obstacles and manifestations of mysteries to edge closer to the actual events. Okay, that's actually sehr nice. However, mystery phantoms will attempt to hinder your progress during each case. Avoid their barrage of falsehoods and slash through contradictions. Uncover the secrets of Master Detective Archives. Rain Code. Launching first on Nintendo Switch Spring 2023. Das Into the village. Oh, Resident Evil 7. Ist es 7? Ich glaube schon, ne? Sag ich doch, Village Cloud. Resident Evil Series is coming to Nintendo Switch as a Cloud Version. Ethan Winters must face the horrors of the village and its four fearsome lords to rescue his abducted daughter. Resident Evil Village Cloud launches also on Resident Evil 8. October 28th. Okay, kommt jetzt noch was? Wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt kommt der große Banger. Jetzt wird der Banger kommen, glaube ich. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Okay, jetzt kommt der Banger. Okay, doch noch nicht, krass. Jetzt zeigen wir noch so ein, zwei Games und hier noch das, noch das, noch so, so Games, die sich halt keiner kauft. Ich hab doch gesagt, jetzt kommt der Banger. Da ist der Banger. Da ist er doch, Freunde. Da ist er doch. Jetzt können wir mal ausmachen. Ne? Wir haben alles gesehen, was wir wollten. Let's go. <lacht> Can you exact revenge before your time runs out? Sifu pummels its way onto Nintendo Guck mal, wie Switch gibt. November 8. Was kein Pre-Order begin today on Nintendo eShop. Scheiße, Felix. Felix. Experience the events leading up to Final oh. Fantasy 7 in this exhilarating action RPG. Zack Fair is a young and ambitious soldier operative aspiring to become a hero. Together with Sephiroth and Cloud, He investigates strange disappearances within his yeah, this man from Rego. This remaster features enhanced HD graphics, an updated combat system, and new soundtrack arrangements. Yeah, but it's not nice. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion launches on Nintendo Switch. Oder wusste man, dass das auf der Switch kommt? Also den Rest wusste man schon von dem Spiel. Schunge direkt dahinter Radiant Silvergun. Ja, ja, ja. Dann habe ich doch recht. Multiple enemies of the same color for a chain bonus or take down differently colored ones for a secret bonus. Rack up these bonuses for a high score. Einfach Toho. Radiant Silver Gun launches on Nintendo Nur Switch later today. Recruit a team of shipwrecked heroes and make your way out of a derelict space station in this roguelike game set in the endless universe. Also, wir bekommen heute Nacht um Null ist eine neue Playstation Direct. You'll have to fend off continuous waves of monsters as you make your way through procedurally generated levels. Complete various quests to unlock new heroes, weapons, station areas and more. 
up to three players in online co-op can attempt to escape their grim fate. Do you have what it takes? Endless Dungeon yes, launches on Nintendo Switch next year. Aber ich habe noch nicht Halo gesagt, ja dann Halo. The journey of world regeneration begins anew. Oh, Tales of. Tales of Oha, okay, das ist actually, das ist actually strong. Moment. Also für die Tales, also ich glaube, Tales of kam damals für die Gamecube, ne? Also Tales of hat schon eine große Fanbase. Folien sowieso, glaube ich. Weil sieht scheiße aus, aber ist halt remastered, ne? Like the wandering aristocrat, the Sie kein Remake. And a lumberjack who lost her emotions after an experiment. Presea. Other allies will also join the party. <lacht> the fate of two interconnected worlds hangs in the balance. Tales of Symphonia Remastered. It's actually strong. It's journey on Nintendo Switch early next year. Junge Mario Kart. Achso, da war wirklich Mario Kart Fall Guys. Mhm, da ist Strange. Kennen wir schon, wissen wir schon. Junge sagt mir jetzt nicht, da kommt kein Banger mehr. Junge, ist es eigentlich eine Square Enix Direct oder eine Nintendo Direct? Ich weiß es nicht. Lego. Brick Tales. Banger. <lacht> Disney Speedstar, okay, ist actually sieht sehr wild aus. <lacht> Boah, Guys, neue Season, okay, okay. Wieso läuft es bei denen nicht mit 2 FPS oder sonst schon? Was soll das? Okay, das gibt's schon, ne? Das Kirby Game. Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. Es ist der letzte Banger. One day, a spaceship crash lands Als ob wieder Kirby den Banger hat. Nein, oder? Also ich meine, das ist cool. Verstehe mich nicht falsch. Whip. And other familiar copy abilities. The new mecha copy ability also for real jetzt müssen wir kurz müssen wir jetzt hier das ist nur, ja aber was heißt es nur remake ist trotzdem strong es ist schon banger the game supports local play for up to four players on the same console plus everyone can play as kirby while using their favorite copy das ist schon sehr cool there's also a collection of sub games to play This includes the new subgame Magalore's Tome Trackers and returning ones like Samurai Kirby. All subgames can be played with up to four players. Das ist einfach what the fuck Pokémon Stadium Minispiele. An adventure of deluxe proportions awaits. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Okay. Oh, Zelda. Ich sehe Bockblinz.
Das heißt gar nicht Breath of the Wild 2. Okay, 12. Mai. Okay, okay. Man hat einfach genau wieder so wenig gesehen wie beim letzten Mal. Real Talk. <lacht> Aber es ist schon Breath of the Wild 2, oder? Das ist jetzt nicht ein neues Zelda. Das war jetzt schon Breath of the Wild 2, ne? <lacht> jetzt lassen die uns damit da stehen. Muss schon, ne? Breath of the Wild 2 war bloß der Projektname, okay. Es sah so aus, ja, weil die haben ja schon mal was davon gezeigt. Und da war ja auch dieses in der Luft und so weiter mit dem, mit den, ähm, mit diesen, genau, genau, Map sah gleich aus, richtig, richtig. Puh, ja, man hat nicht viel mehr gesehen als beim ersten Trailer. Der, beim ersten Trailer haben die es auch schon gezeigt, dass man so, ähm, über den Wolken dort halt so, ne, chillen konnte. Also... True, das heißt, die Leaks waren actually komplett falsch. Genau, die Leaks waren tatsächlich, dass wir einen Twilight Princess und Wind Waker Port bekommen. Also das war das Einzige, was ich kannte. Der Trailer wurde legit vor einer Stunde gemacht. Ja, safe. Safe, 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 safe. Aber, Lord schreibt gerade Waste of Time, würde ich nicht sagen. Ich finde, es ist tatsächlich. Wir haben einige Banger gehabt. Wir haben ähm, Breath of the Wild 2, was sehr cool ist. Das Kirby Remake finde ich ganz nice. Es war eigentlich das einzige gute... Kein Game Advance Emulator ist natürlich ein bisschen sad, ne? Also kein, kein Virtual Console für Game Advance. Ähm, was ich mir auch wünschen würde, wäre... Ja, wäre halt auch wieder GBA, so Arkle of Seasons, so Arkle of Ages und so weiter. Würde ich ganz gerne auf der, ähm, auf der Switch zocken. Stadium 1 zu 2 ist sehr cool. Stadium 1 zu 2 ist sehr cool. Frage jetzt, Chat. Gibt es bei einigen... N64, SNES-Games und so weiter, Online-Modus. Wisst ihr das? Ja. Ja, ja, Elfan. Das heißt, imagine, wir könnten Stadium 1 zu 2 online zocken. Wir haben nicht so online gesagt, das ist korrekt. Eine gps Stadium machen. Ja, ich sag allgemein nicht das. Also, Stadium Draft Liga wäre actually sehr wild. Ich sag allgemein ein paar, man kann aber ein paar coole Videos machen, aber ich würde halt viel gern lieber mit den Jungs so einen Stadium Spielabend machen, so einen festen Spieler, Minispielabend in der Woche. Das würde ich tatsächlich ziemlich cool finden. Ähm, ja, aber du musst auch überlegen, äh, Alex, Mario Party 1, 2 und 3, wenn die drei auch einen Online-Modus haben, ist das für. Ist das auch schon sehr, 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 sehr geil. Muss man sagen. Also, hm. Am Ende, zusammengefasst, trotzdem muss ich sagen, ich habe nichts erwartet und ich wurde auch nicht enttäuscht. Im Gegenteil, ich wurde tatsächlich positiv überrascht. Es war. Einiges dabei, was, also ich glaube, die krassesten Banger, die haben mich jetzt nicht so hart gehuckt, wie sowas wie Fire Emblem, Octopath Traveler 2, ähm, muss ich halt endlich mal Octopath Traveler 1 zu Ende spielen, ne? <lacht> Let's go. Ähm, wurde ich eigentlich nur angekündigt und auch mit Datum, äh, Stadium 1 zu 2 war 2023. Ähm, die haben da mehrere Release Dates äh, gezeigt für... War da gerade? Ah ja, hier genau. Hier, warte. War das nach GoldenEye oder davor? Ah ja, hier. Hier sieht man's. Und Pummel ist ja im 1 und 2. Wissen wir ja nicht gar genau, 2021, ne? Aber da kann man ja drauf chillen. Ja, aber nicht alle äh, Minispiele, eigentlich, soweit ich weiß. Und die haben auch noch mal so ein bisschen einen eigenen Charme. Zero Blade 3 war auch stronger. Imagine, man kann Stadium mit Home verbinden und Gen 1 und 2 Monster Stadium spielen. Das ist eigentlich wild. Das wäre wirklich wild. Metronom Battle of Monster Stadium wäre cool. Wäre auch sehr, sehr cool. True. Ähm ja, aber schon ein paar geile Sachen dabei, ne? 
kann man echt nichts gegen sagen. Es ist sehr viel passiert. Ich glaube, es ist einer der vielen Directs, wo ich echt mal sagen würde, Alter, die haben da wirklich Trailer nach Trailer rausgeballert. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie so viel im Petto hatten. War auch echt viel Scheiße dabei. Also war auch echt viel Müll dabei, womit die das so ein bisschen gestreckt haben. Aber trotzdem haben die jetzt nichts irgendwie lange gezeigt, aber sowas irgendwie nervig war. Ich muss mir die später mal anschauen, weil ich glaube, da gibt es so ein, zwei Games, wo actually die Demo-Version rauskam, die mich interessieren. Hier dieses Square Enix Farm-Spiel, was so hier, was so äh, was so Xenoblade Chronicles Farm-Spiel legit äh, gefühlt war. Hat, glaube ich, heute eine Demo bekommen. Hab schon wieder vergessen, wie es hieß. Ich glaube, es war vorher, oder? Ah, hier genau. Das war's, glaube ich. Ich glaube, es hat heute eine, ähm, eine Demo bekommen. Hallo Stella, genau war das. Und ich glaube, da gehe ich vielleicht später mal ein bisschen rein und schaue mir das mal an. Hier genau. Also, das sieht gar nicht so kacke aus, vielleicht. Nee, es war anders, glaube ich. Nee, nee, das war schon das, was ich meinte. Speicherdaten der Demo können nach dem Kauf in die Vollversion übernommen werden. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ähm, vielleicht dippe ich da später mal ein bisschen rein. Das kann ich mir vorstellen. Aber ja, das soll es tatsächlich für heute gewesen sein. Chat, wie gesagt, ich kann heute leider nur die Directs schon. Pikmin 4, by the way, auch Banger. Äh, Mario Kart 8, Deluxe, neuer Streckenpass. Es waren echt viele gute Sachen dabei. Das hier sah ein bisschen interessant aus. Das Game hier. Octopath Traveler 2 sowieso, ne? Auch Geisteskrank gut. Das hier, muss ich auch gestehen, fand ich ein bisschen interessant. Ich weiß, alles Farmspiel und so weiter, aber das hier hat halt den Touch. Das hat Online. Es hat einen Online-Modus. Und diese RPG-Elemente in dem Spiel sehen irgendwie echt cool aus. Special Feedback für den Resub. Vielen, vielen Dank. Mal drei Monate auf einmal gehört, Leute. September. Danke, 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 danke. Super appreciated. Dankeschön. Es sieht auch echt nicht so kacke aus. Muss ich gestehen. Ich glaube, so mit Freunden zusammen kann es echt Bock machen. Or together with up to four players in local or online multiplayer. By gathering resources and crafting items, you'll be able to customize your home and enjoy this mesmerizing adventure even more. As the seasons change, new spellbinding surprises can be unlocked that'll help you restore Azoria to its natural splendor. Magic awaits in ich finde es, glaube ich, irgendwie gar nicht so schlecht. Wir fangen halt den Puffer Stadium. Same, same, same. Gar nicht mein Arzt sein, nicht schlecht, aber nicht meins. Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen, wenn man das sagt. Ähm, das ist ja absolut crappy aus, Alter. One particular piece draws her in. Will she be able to safely return to her own world? Every decision affects her fate in Ib. Launching on Nintendo Switch. Also das hier sieht halt richtig scheiße aus. <lacht> Spring 2023. <lacht> Mario, Strikers. Mario Strikers. Es war schon wirklich viel krass dabei, ne? Also jetzt mal Real Talk. Es war eigentlich gefühlt, jede Person kann mindestens einmal sagen, okay, das ist sick. Also es war halt so viel, ne? Also bei mir sind es locker irgendwie so sieben, acht Games, wo ich sagen würde, ja, Mann. So viel Verschiedenes, richtig, richtig so. Und du musst überlegen, ich habe mittlerweile teilweise ein paar Banger nicht mehr, mehr im Kopf, weil es halt so viel gab. So, ich habe teilweise schon wieder vergessen, dass hier Mario Strikers neue Charaktere 
Äh, Splatoon 3, Splatfest ist cool für die Splatoon 3 Leute, dass sie jetzt die Ankündigung für Splatfest haben. Hier das Harvest Moon Remake, das wird für mich auch so ein absolut geiler Mann. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch auch nur ansatzweise nachvollziehen kann. Aber das hier ist halt ein, wenn ich es richtig verstanden habe, also es sieht eins zu eins so aus. Ein Remake von ähm, Harvest Moon ähm, sehe ich tatsächlich gar nicht so, Jerome, sehe ich tatsächlich gar nicht so. Äh, Harvest Moon von der Gamecube. So, es ist legit eins zu eins gleich aufgebaut. Die ganze Welt sieht gleich aus. Willkommen zurück im vergessenen Tal. Ja, hier oben rechts ist, äh, da wohnt, glaube ich, das blonde Mädel, wenn man hier so den äh, Berg hochgeht. Es ist die, sieht legit alles eins zu eins gleich aus. Genau, dieselbe Story. Du führst den Bauernhof, den du von deinem Vater übernommen hast. Dieselbe Musik. Care for your friendly animals and help the land flourish. Damals konnte man kein Mädel spielen. Befriend the townsfolk while you're out in the Da gab's damals auch dort, Pui auch. Die auch, die konntest du heiraten. Und du konntest auch Kinder bekommen. Ich weiß genau, wo das Mädel wohnt. Die wohnt aber nicht dort. Und du konntest auch Kinder bekommen, aber... Ich glaube, du konntest Kinder bekommen. Aber du konntest nicht älter werden. Und dein Kind wurde auch nicht älter, auf jeden Fall. Story of Seasons. Ja, da sehe ich mich schon sehr, muss ich gestehen. Sommer 2023 dauert ja eh noch lange. Aber, ja, Milch, was sagst du? Guck mal, was hältst du von Farmspielen? Guck mal hier. Was das? Hier, das fucking Xenoblade Chronicles Harvest Moon. Du zockst du auch die Demo? Wirst du auch die Demo ausprobieren? Die gibt's ja ab heute schon. Also legit, die Musik und alles gibt mir übelst die Xenoblade-Vibes. Ich meine, es ist von Squenix und nicht von Monolith, aber trotzdem. Ja, wir gehen da rein, das sehe ich. Auch hier, dieses Bewegen über die Map, das finde ich eigentlich auch recht hübsch. Das machen die bei Final Fantasy auch immer sehr gut. Ja, aber ich will ja nur die Demo spielen, Effan. Ich will ja einfach erstmal nur die Demo zocken. 4. November. Ja. 